ಈಗ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಈಗಾಗ್ಲೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ರೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಲರ್ನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಹಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಾಟಾ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಐ ಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಐ ಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇಂದ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಂ ಎಲ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಟಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಾನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರಂ ಅನ್ನ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ನೇಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಇಮೇಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ನೇಮ್ ಇಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಮೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದರ ನೇಮ್ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೇವ್ ಈಗ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬ್ರೌಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತೆರೆದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರಂ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದಂದ್ರೆ 
ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ನೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಯೂಸರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಇಮೇಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಫಾರಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ರತ್ನ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಫಾರಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂಎಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವೀಗ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಪೇಜಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೂಸರ್ನ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ರೀಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ರು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾಟಾ ರೂ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೋಲನ್ ಯಾವ ಪೇಜ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಈ ಪೇಜ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಫಾರಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ರೋ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದರ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಸ್ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫಾರಮ್ ಇಂದ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯೂಸರಿಂದ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೈ ಎಸ್ ಕೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್